ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം ചന്ദ്രനിൽ ജലാംശം കണ്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഭാരതത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിൽ നാഴികക്കല്ലായ ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണങ്ങൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്യമമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഒരു ഓർബിറ്റർ വിക്രം എന്ന ലാൻഡർ പ്രജ്ഞാൻ എന്ന റോവർ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യം ബംഗളൂരുവിലെ യു ആർ റാവു സാറ്റലൈറ്റ് സെന്ററിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു നിർമ്മിച്ചത് ഏകദേശം ആയിരം കോടി രൂപയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ പദ്ധതി ചിലവ് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വികസിപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യമാണിത് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഖര ഇന്ധന റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനും തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ക്രയോജനിക് എഞ്ചിനും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ റോക്കറ്റായ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആണ് ചന്ദ്രയാനെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുക ഓർബിറ്റർ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ആദ്യ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളുടെ നവീകരിച്ച പതിപ്പാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആകെ എട്ട് പേലോഡുകളാണ് ഓർബിറ്ററിൽ ഉള്ളത് ഓർബിറ്റർ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുക ഐ എസ് ആറോടെ ആദ്യ ലാൻഡർ റോവർ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് വിക്രം സാരാഭായുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിക്രം എന്ന ലാൻഡർ ആണ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഭാഗം ചന്ദ്രനിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് വിക്രം ലാൻഡർ ചെയ്യുക സീസ്മോമീറ്റർ അടക്കമുള്ള നാല് പേലോഡുകളാണ് ലാൻഡറിൽ ഉണ്ടാവുക ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കിലോ ആണ് ലാൻഡറിന്റെ ഭാരം പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് ലാൻഡറിന്റെ ആയുസ് പദ്ധതി വിജയകരമായാൽ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ദൗത്യമാകും ഇത് പ്രജ്ഞാൻ എന്ന ആറ് ചക്രമുള്ള റോവറാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള ഭാഗം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുകയും റോവർ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനുമായി ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ അധികമാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോ ഭാരമുള്ള റോവറിന്റെ കാലാവധി ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ള റോവറാണിത് ഇനി ദൗത്യത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ റോക്കറ്റിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിക്കുന്നത് തുടർന്ന് പതിനാറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബഹിരാകാശത്തെത്തുകയും ചന്ദ്രയാൻ ടു റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയെ ദീർഘ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനം ഘട്ടം ഘട്ടമായി അഞ്ച് തവണ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തുകയും ഇരുപത്തി മൂന്നാം ദിവസം ചന്ദ്രനിലേക്ക് കുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുപ്പതാം ദിവസം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം ദിവസം ലാൻഡർ ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുകയും നാൽപ്പത്തി എട്ടാം ദിവസം അതായത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ മാൻസിനിസ് സിംബലിസ് എന്നീ ഗർത്തങ്ങൾക്കിടയിലെ സമതലത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ചന്ദ്രന്റെ ടോപ്പോഗ്രഫി ഉപരിതലത്തിലെ കമ്പനങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണിന്റെ താപ ഭൗതിക സവിശേഷതകൾ ചന്ദ്രനിലെ ധാതുക്കൾ രാസഘടന ജലസാന്നിധ്യം എന്നിവ പഠിക്കുകയാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ചന്ദ്രന്റെ ത്രീ ഡി മാപ്പിങ്ങും മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കലും ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ മറ്റു പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന വിക്ഷേപണം ജി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റിലെ ഹിലിയൻ ജോർച്ച കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു റോക്കറ്റും ഓർബിറ്ററും ലാൻഡറും റോവറും അടക്കം പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചതാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യം ഐ എസ് ആറോയുടെ അമ്പതാം വാർഷികത്തിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് വിജയം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതി കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്
ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി